நல்லவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது நேற்று தினத்திலே கத்தருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் போது நம்முடைய தியானத்துக்காக கத்தருடைய வேத பகுதியை என்னுடைய உள்ளத்தில் மிக ஒரு வல்லமையாய் நெருக்கியே வேணும் மிக ஆசீர்வாதமாக எனக்கு இருந்தது லேவியராகும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் லெவிட்டிகஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேவியராகும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஈசல் ரீட் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம் லேவியராகும் இருபத்தி ஆறு பதிமூன்று நீங்கள் எகிப்தியருக்கு அடிமைகளாக இராதபடிக்கு நீங்கள் எகிப்தியருக்கு அடிமைகளாக இராதபடிக்கு நான் அவர்கள் தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி அந்த தேசத்திலிருந்து அந்த இடத்திலிருந்து அந்த ஊரிலிருந்து அந்த வீட்டிலிருந்து அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து அந்த இருப்பு களவாயிலிருந்து அந்த நெருக்கத்திலிருந்து அந்த வேதனையிலிருந்து ஒரு அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஒன்றுமே நீங்கள் விடுதலையோடு கூட செய்ய முடியலை ஒரே அடிமைத்தனமாக இருக்குது வேற நெருக்கமாக ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது வேறு வழியே இல்லையா என்று இயங்கக்கூடிய சூழ்நிலை அந்த இடத்திலிருந்து அவர் புறப்பட பண்ணினார் அந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து ஏதோ ஒரு நுகம் ஒரு யோக் எ காட்டின் யோக் ஸோ ஃப்ரம் த ஃபயரி ஃபர்னர்ஸ் அந்த இருப்பு களவாயிலிருந்து அந்த நெருப்பிலிருந்து ஃப்ரம் தட் ஃபயர் அவர் நம்ம வெளியே கொண்டு வரும்போது அந்த நுகத்தடியை முறித்து ஹி பிரேக்ஸ் தட் யோக் அதான் நம்ம கழுத்தை அழுத்திக்கிட்டு இருந்தது அந்த நுகத்தடியை முறித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ண அது என்ன நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணினார் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னால் எப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தோம் குனிந்து நடந்து கொண்டு இருந்தோம் கூனி குறுகி நடந்துகிட்டு இருந்தோம் பிரியமான அவர் நம்ம இப்போ நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணினார் என்றால் முன்பு எப்படி நடந்தோம் குனிந்து நடந்து கொண்டிருந்தோம் அப்போ தானே நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணினார் பிரியமானவர்கள் ஈஸி டு ரீட் தமிழ் வேர்ஷன் இருக்கு நான் செலவில் அந்த ஆழங்களை புரிந்து கொள்ள அதை பார்ப்பேன் ஒரு நம்ம சபையில் பொதுவாக நான் நேக சபைகள் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த ஓல்டு வேர்ஷன் வைத்திருந்தாலும் சில புதிய மொழிபெயர்ப்புகள் அதை பார்க்கும் போது புரிந்து கொள்வதற்கு சற்று எளிதாக இருக்கும் அந்த மொழிபெயர்ப்பில் எப்படி இருக்குது அடிமைகளாக நீங்கள் சுமந்த பாரத்தால் முதுகு வளைந்து போனீர்கள் அடிமைகளாக நீங்கள் சுமந்த நீங்கள் சுமந்த பாரத்தால் முதுகு வளைந்து போனீர்கள் நான் உங்கள் நுகத்தடிகளை உடைத்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க செய்தேன் ஆமேன் ஆமேன் கூனி குறுகி வைக்கப்பட்டு யாரையும் பார்க்கவே வெக்கமாக இருக்கு அப்படியே குறிஞ்சிக்கிட்டே போயிடுறோம் குறிஞ்சிக்கிட்டே போயிடுறோம் நாலு பேருக்கு ஏதோ கேட்குறாங்க என்ன பதில் சொல்லன்னு தெரியல ஒரு நேரம் வருகிறது கர்த்தர் உங்களை நிமிர்ந்து நல்ல தலையை வைத்துட்டு வாக் எரக்ட் ஹோல்டிங் அவர் ஹெட்ஸ் ஆஃப் அவருடைய தலையை நிமிர்ந்து யாரையும் பார்க்க நமக்கு இப்போ வைக்க இல்லை யாரையும் பார்க்குற நமக்கு வைக்க முடியல அவங்க வேணால் வைக்கப்பட்டு நம்மளை பார்த்து அப்படி நம்ம நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின ஒரு தேவன் நம்ம எல்லாரையும் கதை அப்படி நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணியிருக்கிறேன் கதை விடுவித்திருக்கிறார் அடிமைத்தனை வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறார் நுகத்தடியை முறித்திருக்கிறார் கூனிகி குறுகி போயிருந்த நம்ம வெக்கப்பட்டு பாவத்தினால் சாபத்தினால் அடிமைத்தனத்தினால் 
இன்றைக்கி நம்ம தலை நிமிர்ந்து நம்ம உறவுகள் மத்தியில் பனித்தளத்தில் நம்ம வசிக்கிற இடத்துல தலை நிமிர்ந்து நம்ம நடக்க பண்ணின ஒரு நல்ல தேவன் இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே அந்த தேவன் நமக்கு சில காரியங்களை சொல்லுகிறார் அப்படி நம்ம நடக்க பண்ண தேவன் நமக்கு சில காரியங்களை சொல்லுகிறார் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விக்கிரகங்களையும் சொரூபங்களையும் உண்டாக்காமல் உங்களுக்கு சிலையை நிறுத்தாமல் இவ்வளோ விடுவிச்சிருக்கிற விடுவிச்ச பிறகு நீங்கள் உங்களுக்காக விக்கிரகங்களையும் சுரூபங்களையும் உண்டாக்காமலும் உங்களுக்கு சிலையை நிறுத்தாமலும் சித்திரம் தீர்த்த கல்லை நமஸ்கரிக்காமலும் இருக்கும் பொருட்டு உங்கள் தேச பொருட்டு உங்கள் தேசத்தில் வைக்காமலும் இருப்பீர்களாக பிரியமானவர்களே இது ரெண்டாவது கற்பனை நான் உங்கள் தேவனாகிய கருத்து நான் தானே உங்களை விடுவிச்சிருக்கிறேன் இப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு நன்மை செய்யும்படியாக வேறு ஆல்டர்னேட்டிவை தேடாதீங்க ஒருவேளை இன்றைக்கு நம்ம எழுத்தின்படியே ஒரு விக்கிரகத்தை ஒரு சொரூபத்தை வீட்டில் வைக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் மனிதரை சொரூபமாக்கிறாதீங்க பொருளாசை என்ன விக்கிரகத்துக்குள்ளே போயிடாதீங்க உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதுனா ஒரு மனுஷனை பார்த்து சார் உங்களை தான் சார் நம்பி இருக்கிறேன் அப்படின்னு வாய்த்திருந்து சொல்லிடாதீங்க உங்களை தான் மலை போல் நம்பி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஒரு விக்கிரகமாக மாற்றிட நான் தானே உங்களை விடுவித்திருக்கிறேன் நீ யாரையும் ஒரு விக்கிரகம் ஆக்கிடாதீங்க ஒரு இதுதான் எனக்கு மரியாதை தரும் இதுதான் என்னை தலை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணும் பிரியமானவர் இல்லை அன்னைக்கு ஒருத்தங்க சொன்னாங்க அப்படி ஒரு திருடம் வந்தான் எங்கள் வீட்டிலேருந்து நகை திருட்டு போயிட்டான் அது இமிட்டேஷன் கோல்டு போனால் போகுது என்னை சிரிப்பாச்சுப்பா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை தர்றதெல்லாம் எது ஏதோ ஒரு கோல்டு அது இமிட்டேஷன் கோல்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன் தலையை நிமிர பண்ணுகிறது கோல்டோ இமிட்டேஷன் கோல்டோ வைரமோ இல்லை ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் பெரிய மாணவர் என் தலையை கற்று நிமிர பண்ணியிருக்கிறார் கற்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹலே லூயா இந்த வெள்ளியும் பொண்ணுமால எனக்கு மதிப்பு வராது எனக்கு மதிப்பு வர்றது தேவனால் என்னை உயர்த்துகிறவர் கர்த்தர் என்னை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணுகிறவர் கர்த்தர்னா வெட்கி கூனி குறுகி நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளோ பெரிய நல்ல கர்த்தர் பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக உண்டாக்காது இதுதான் எனக்கு உதவி செய்யும் இதுதான் என்னை காப்பாற்றும் இதுதான் எனக்கு விளன் தரும் என்று நினைக்காதீங்க பிரியமானவர்களே அது தேவனுடைய மனதை வருத்தப்படுத்தும் நம்மை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணினது நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறது நம்முடைய தலையை உயர்த்துகிறது நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்த சொல்லு சொல்கிறாரு பிரியமானவர்கள் என் ஓய்வு நாட்களை ஆசிரித்து என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியாக இருப்பீர்களாக பிரியமானவர்களே அநேக கட்டளைகள் கொடுத்தாங்க சில கட்டளைகளை நம்ம எளிதாக மறந்து போவோம் அந்த கட்டளைகளை அவர் நினைவுபடுத்துகிறார் ஒரு கட்டளை என்னது நம்ம மறந்து போகக்கூடும் தேவனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் உண்டாக்கிடும் அதை நினைவுபடுத்த நீ ஆல்டர்னேட்டிவ் உண்டாக்காதீங்க இன்னொன்று நம்ம எளிதாக மறந்து போவோம் இந்த ஓய்வு நாட்களை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க மறந்து போ வாரத்தில் ஒரு நாள் ஏழு நாளில் ஒரு நாள் கர்த்தருக்கு என்று பிரித்து வைக்கணும் நம்ம ஆத்மா வாழ்வது போல தான் அவர் நம்ம எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுயத்திருக்க பண்ணுவார் பிரியமானவர்களை கத்துடைய ஏன் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைத்ததிலிருந்து என் வாழ்க்கையில் கத்தர் கொடுத்த ஆ கொடுத்து வருகிற ஆசீர்வாதங்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதனால் தைரியமாக சொல்லு என்னுடைய படிப்பில் என்னுடைய பனித்தளத்தில் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறது நான் அறிவேன் அப்போது அந்த நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைங்க மறந்து போயிடும் அதை ஹோலிடே அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு பல ஹாலிடே அப்படின்னு நினச்சிடும் தட் இஸ் நாட் ஹாலிடே தட் இஸ் ஹோலிடே மூன்றாவது வந்து சொல்கிறாரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியாக இருப்பீர்களாக அவர் எல்லா இடங்களிலும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வந்திருக்கு இது எருசுலேமில் போய் தான் நம்ம தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றல்ல ஆனால் நம்ம தொழுது கொள்ளும்போது தொழுது கொள்வதற்காக குறித்திருக்கிற இடம் 
பிரியமானவர்கள் அந்த இடத்தை குறித்த ஒரு பயபக்தி வேணும் இது பரிசுத்த ஸ்தலம் இங்கே எதுக்காக நம்ம வரோம் ஆராதனைக்காக வரோம் கூத்தடிக்கிறதுக்காக வரோம் இங்கே வர்றது டான்ஸ் ஆடுறதுக்காக வரோம் இங்கே வர்றது எதுக்காக வரோம் இது எதுக்காக இந்த இடம் பிரித்து வைக்கப்பட்டிருக்குது ஆராதிப்பதற்காக அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை கொடுத்த வைராக்கியம் நமக்கு வேண்டும் அப்போ தான் நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்படும் இல்லைனா சாபம் நம்ம மேலே தங்கும் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தை நம்ம அசட்டை பண்ணோம் எல்லா இடத்துலையும் அவரை தொழுது கொள்ளலாம் ஆனால் எந்த இடத்தை தொழுது கொள்வதற்காக நம்ம பிரித்து வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல அவருடைய பரிசுத்தத்தை நம்ம நினைவு வரும் பிரியமானவர்களே உங்கள் வீட்டில் ஒரு அறையில் நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்க கூட அந்த இடத்துல ஒரு சினிமா பட்டை போட்டுக்கிட்டு டிவியை ஓட விட்டுக்கிட்டு ஆ ஊன்னு கத்திக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஜபிக்க முடியுமா அறைவட்ட பூட்டுனா கூட அந்த இடத்த பரிசுத்தமாக நினைக்க மாட்டீங்க அதான் தேவ பிரசன்னத்தை உணர்வது அந்த இடத்த பரிசுத்த குலத்தில் ஆக்கக்கூடாது நான் உங்கள் தேவனாகிய கருத்து எல்லா வாக்கு தத்துவத்து எல்லா கற்பனையில் எங்கள் நினைப்புட்டில் ஒரு மூன்று காரியங்களை சொல்கிறார் இந்த மூன்று காரியங்களை சொல்லுகிறேன் இந்த மூன்று காரியங்கள் மாத்திரம்தான் முக்கியம் என்றல்ல இந்த மூன்று காரியங்களை எளிதாக நம் மறைந்து போக முடியும் நினைப்பூட்டுகிறார் பிரிய மலை இதை சொல்லிட்டு மொத்தமாக சொல்கிறார் மூன்றாம் வசனத்தில் நீங்கள் என் கற்றலைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்தார் இந்த மூன்று மாத்திரம் இல்லைப்பா என்னுடைய கற்றலை என்னுடைய கற்பனை இவைகளெல்லாம் கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால் பிரிய மலை நான்காம் வசனத்தில் ஒரு முதல் வாக்கு தத்துவம் இருக்குது நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ணுவேன் முன்மாறி பின்மாறி ஏற்ற காலத்தில் வரும் முன்மாறிங்கிறது விதைப்புக்கு ஏற்ற மழை பின்மாறி என்பது அறுப்புக்கு ஏற்ற மழை விதைப்புக்கு ஏற்ற மழை சோர்னு அடிக்கும் அந்த நிலத்தில் நல்ல தண்ணி கட்டி நின்று அந்த கட்டிகளெல்லாம் கரைய பண்ணி ஏர் உழுவதற்கு ஏற்றபடி நல்ல செழிப்பான மழையாக இருக்கும் அட மழை பெய்யும் பிரியமானவர்களே அறுப்புக்கு முன்னால் வருகிற மழை ஜென்ட்லாக இருக்கும் அந்த கதிரில் தாள் உண்டாயிருக்கும் மணி உண்டாகும் இல்லைனா சாவியாக போயிடும் உள்ள கோதுமை உண்டாகணும் அரிசி உண்டாகும் நல்ல ஜென்ட்லாக ஒரு ரெயின் வரும் அதான் பின்மாறி எப்போ முன்மாறி வரணும் அப்போ முன்மாறி எப்போ பின்மாறி வரணும் அப்போ பின்மாறி அனுப்ப நீங்கள் மாத்திரம் கத்தருடைய கட்டளைகளின்படி நடந்து பாருங்கள் முதல் ஆசீர்வாதம் ஏற்ற வழியில் உங்களுக்கு என்ன உதவி வேண்டுமோ அந்த உதவியை கொடுப்பார் இதை மனசில் குறித்து வச்சுக்கோங்க ஆண்டு உங்களோடு கூட பேசுகிறோம் எப்போ முன்மாறி வரணும் அப்போ முன்மாறி வரணும் எப்போ பின்மாறி வரணும் எப்போ பின்மாறி வரும் எப்போ ஃபீஸ் கட்டணுமோ அப்போ பணம் வரும் எப்போ அந்த துணி வாங்கணுமோ அப்போ பணம் வரும் எப்போ யார் வந்து உதவி செய்யணுமோ அப்போ அவங்க வந்து செய்வாங்க இயேசு நாமத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஏற்ற வழியில் சகாயத்தை கிடைக்க பண்ணுவார் எப்படியாவது கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் வானத்தை திறந்து வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து இடங்கள்லாமல் போக மட்டும் ஒரு ஆசீர்வதிப்பார் நான் சாட்சி பெரிய மாநிலத்துடைய நீங்கள் அநேகர் சாட்சி அப்படி அவர் செய்யும்போது என்ன செய்யுமா பூமி தன்னுடைய பலனை கொடுக்கும் வெளியுள்ள மரங்கள் தங்களுடைய கனிகளை கொடுக்கும் திராட்ச பழம் பறிக்கும் காலம் வரைக்கும் போரடிப்பு காலம் இருக்கும் விதைப்பு காலம் வரைக்கும் திராட்ச பழம் பறிக்கும் காலம் இருக்கும் அது என்னங்க அப்படி என்ன சொல்லியிருக்குது பிரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இது அறிந்து கொள்ளணும் ஒரே ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி கட்டி வேகமாக கடந்து போகிறேன் ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரொம்ப அருமையான ஒரு பகுதி பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிங்க ஆமஸ் ஒன்பது பதிமூன்று யாராவது எடுத்தவங்க ஆமோஸ் ஒன்பது பதிமூன்று இதோ உழுகிறவன் அறுக்கிறவனையும் திராட்ச பழங்களை ஆலை ஆடுகிறவன் விதைக்கிறவனையும் தொடர்ந்து பிடித்து பர்வதங்கள் என்னதான் திராட்சரசமாய் வடுகிறதும் மேடுகள் எல்லாம் கரைகிறதுமான நாட்கள் வரும் என்று கருத்தா சொல்கிறார் என்னங்க என்ன ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு விலைக்கு சொன்ன ரொம்ப ஆசையமாக இருக்கும் 
உழுகிறவன் அறுக்கிறவனை பின்னால் போகிறான் இப்போ தான் உழுகாங்க உழுது விளைஞ்சி வருது அறுக்கிறவன் அறுக்க போகிறான் அதுக்குள்ளே உழுகிற நேரம் வந்துடுச்சு ஏ சீக்கிரம் அறுப்பா சீக்கிரம் அறுப்பா அந்த திரும்ப உழ போகிறேன் உள்ளான் விதைக்கிறான் அறுக்கிறான் பிரேக்கே இல்லை உழுகிறவன் அறுக்கிறவனு தொடர்றான் அப்போ என்ன முதல்ல உழுதான் விதைத்தான் விளைஞ்சிடுச்சு அறுக்கிறா அவன் அறுக்கிறதுக்குள்ள உழுகிறவன் பின்னாலே வர பிச்சுக்கிற அது பச்சுக்கிற அது பண்ணால் உழணும்ப்பா அடுத்தால் விதைக்கணும்ப்பா என்ன பாருங்க உழுகிறவன் அறுக்கிறவனையும் திராட்ச பழங்களை ஆலை ஆடுகிறவன் விதைக்கிறவனே அங்கே இப்போ தான் திராட்சை தோட்டத்தை திராட்சை தோட்டத்தில் அப்படி நிறையா அப்படியே கொத்து கொத்தா திராட்சை பழம் பழுத்து அதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஆலை ஆடுறாங்க அது ஆலை ஆடுறதுக்குள்ள அங்கே அறுத்து முடிச்சுட்டா விதைக்க போகணும் அங்கே ஆரியா இப்போ சீக்கிரம் வாப்பா சீக்கிரம் இப்போ விதைக்க போகணும்ப்பா எப்பா நிறைய விளைஞ்சிருக்குப்பா இது ஆலை ஆடி முடிக்கணும்ப்பா ஏ வாடா அங்கே விதைக்க வாடாப்பா அவன் விதைக்கிறான் விதைக்கிறதுக்குள்ள அங்கே திராட்சை பழம் க பழுத்து கிடக்குது அதை போய் ஆலை ஆடணும் அதை ஆலை ஆடுறதுக்குள்ள இருக்க அறுப்பு காலம் வந்துச்சு இவன் அறுக்கும் போது உள்ளவன் பின்னாலேயே நிற்கிறான் இது சீக்கிரம் விழுங்குறான் உழுது முடிக்கிறதுக்குள்ள அங்கே பழத்தை போய் அறுக்கணும் அதை அறுக்கிறதுக்குள்ள எங்கே விதைக்கணும் ஐயா ஒரு ஆர்டர் முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு ஆர்டர் வருங்க ஐயோ இதை முடிக்கலையே இது சீக்கிரம் செய்யப்பா கத்த செய்ய வல்லவராக இருக்கார் கரங்களை தட்டி கத்துற ஸ்தோத்திரிப்போமா அவர் ஆசீர்வதிக்க நினைச்சா விதைப்பும் அறுப்பும் ஒன்றாவே நடக்குங்க நீங்கள் விதைக்கும் போதே அறுப்பீங்க அப்படி நாட்கள் வரும்னு சொல்கிறார் நிறைய பேருக்கு வந்துருக்குது என்றே சொல்கிறீங்க ஆர்டர் முடிக்க முடியல ஆர்டரை முடிக்க முடியலை இதை பேக் பண்ணி அனுப்புறதுக்குள்ள இன்னொரு ஆர்டர் வந்துடும் ஆண்டோட ஆசீர்வதிக்க நினைச்ச கூரையை பிச்சுட்டு ஆசீர்வதி பாருங்கள் வாதத்தின் பல்லகனிகளை திறந்து ஆசீர் விதைக்க விதைக்கவா அறுக்கவா ஆலை ஆட்டவா அதுக்குள்ளே விதைக்கணும் அதுக்குள்ளே அறுக்கணும் அதுக்குள்ளே உழணும் ஒன்றுமே இல்லைங்க சும்மா இருக்கிறேங்க லாக்டவுன் பீரியடு வேலை இல்லைங்க நீ அப்படி இருக்கவே மாட்டேன் என்னால் அப்படி இருக்க என்ன ஆண்டவர் விடலைங்க ஒரு மீட்டிங் முடியக்குள்ள ஒரு மீட்டிங் இன்னொரு மீட்டிங் முடியக்குள்ள இன்னொரு மீட்டிங் இந்த வயசுலேயும் கத்திர அப்படி வச்சுருக்காரு கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் கிருபங்க அதெல்லாம் கிருப வேலை இல்லை நுக்கர விடுவாரா விட மாட்டார் சில சோம்பேறிகளுக்கு இது பிடிக்காது அப்படியே சும்மா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பிரியமால கத்தர் ஏற்ற காலத்தில் மலையை பரிசிக்க பண்ணும்போது பிரியமானவர்களே நீங்கள் வாசிங்க இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம் நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாய் குடியிருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் சந்தோஷமாக எப்போது கர்த்தர் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு சகாயம் பண்ணும்போது நீங்கள் உடைய கற்றலை கை கொண்டு நடக்கும்போது கத்தர் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு சகாயம் பண்ணுகிறார் ரெண்டாவது என்ன செய்கிறாராம் ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேசத்தில் சமாதானம் கற்றலைகிடுவேன் அப்போ என்ன செய்வோம் தத்தளிப்பார் இல்லாமல் படுத்துக்கொள்வீர்கள் எதை குறித்து கவலைப்பட மாட்டோம் ஹி வில் கமேண்ட் பீஸ் இன் த லேண்ட் ஹி வில் கமேண்ட் பீஸ் இன் த லேண்ட் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சமாதானம் இருக்கும் சம வள ஒரு வளமான வாழ்வு இருக்கும் ஏதோ சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் என்றால் படுத்தால் நல்லா நித்திரை வரும் யாரும் அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் படுத்துக்கொள்வேர் தெல் பி நோ ஃபியர் தெல் பி நோ டிஸ்டர்பன்ஸ் தெல் பி நோ ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் எந்த அலக்களிப்பும் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருப்பீங்க மூன்றாவது பிரியமானவர்கள் நம்ம அவருடைய பிரமாணங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் துஷ்ட மிருகங்களை தேசத்தில் இராதபடி ஒளிய பண்ணுவேன் துஷ்ட மிருகங்கிறது த ஒர்க் ஆஃப் ஈவில் ஸ்பிரிட் அசுத்த ஆவியினுடைய கிரியைகள் அதை செய்கிற மனிதர்கள் அவங்க அவங்க குடும்பத்தில் உங்கள் வேலை ஸ்தலத்தில் உங்கள் வீட்டில் இராதபடிக்கு ஒளிய பண்ணுவே இந்த துஷ்ட மிருகங்கள் உங்களை அழிக்குது கெடுக்குது சிங்கம் புலி கரடி ஓனாய் காட்டு மிருகங்கள் பிரியமானவர்களே அப்போ நம்ம மாத்திரம் அவருடைய கற்பனையின்படி நடப்போமானா அவருடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவோமே ஆனால் 
அவருக்கு பிரியமாக ஜீவிப்போம் அவர் நம்மள நிமிர்ந்து நடக்கப்பட்டார் இன்னமும் போய் நீங்கள் நுகத்தடியில் மாட்டிக்காதீங்க ஒரு நல்ல பரிசுத்தமாக ஆசிரிங்க பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியாக இருங்க கூடி வாங்க அவர் ஆராதிங்க அந்த ஆராதனை வேலைகளில் முக்கியப்படுத்துங்க கர்த்தர் பிரியமானவர்களே உங்கள் தேசத்தில் உங்கள் வீட்டில் கிரியை செய்கிற அசுத்தாவின் கிரியைகளை உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் தேசத்தில் உங்கள் வீட்டில் கிரியை செய்கிற அசுத்தாவின் கிரியைகளை அழிப்பார் சபையாக கிறிஸ்தவர்களாக பிரியமானவர்களே நாம் இப்படி தேவனுக்கு பிரியமாக நடக்கும்போது நம்முடைய தேசத்தில் தெரிகிற துஷ்ட மிருகங்களை அவர் ஒளியை பண்ணுவார் நாம் சபையாக அப்படி இருந்தால் சபைக்கு விரோதமாக இருக்கிற துஷ்ட மிருகங்களை ஒளியை பண்ணுவார் உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க என்று சொன்னால் உங்கள் குடும்பத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிற துஷ்ட மிருகங்களை அவர் ஒளியை பண்ணுவார் நான்காவது குறிப்பிட மாத்திரம் சொல்கிறேன் ஆழங்களுக்குள்ள போக நேரம் இல்லை பட்டையும் உங்கள் தேசத்திலே உலாவுவது இல்லை பிரியமல்ல ஏற்ற காலத்தில் மழையை வர்ஷிக்க பண்ணுவார் சமாதானத்தை கட்டளையிடுவார் துஷ்ட மிருகத்தினுடைய செயல்களை அழிப்பார் பட்டையும் உங்கள் தேசத்திலே உலாவுவதில்லை உங்களுக்கு விரோதமான சத்திருக்கள் வாக்குவாதங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ரீசனிங்ஸ் பிராதுகள் அது உலாவுவதில்லை உங்களுக்கு விரோதமாய் ஆயுதங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஆயுதமும் வாய்க்க போவதில்லை இயேசுவி நாமத்திலே நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு விரோதமாக அதை கிரிய செய்யவே முடியாது உருவாகும் ஆனால் அது கிரிய செய்ய முடியாது வாய்க்காது அது ப்ராஸ்பர் ஆகாது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க பிரியமல்ல பட்டையும் உங்களுக்கு விரோதமே உலாவுவதில்லை பட்டயம் என்பது அவங்க வைத்திருக்கிற ஆயுதம் உங்களை அழிப்பதற்காக உங்கள் குடும்பத்தை அழிப்பதற்காக அவங்க உங்கள் வேலையை தொலைப்பதற்காக உங்களுடைய தொழிலை கெடுப்பதற்காக உங்களுடைய ஊழியத்தை கெடுப்பதற்காக பிரியமான அவங்க வைத்திருக்கிற ஆயுதம் பிரியமானவர்களே சில கள்ள ஊழியர்கள் ஆதாய தொழிலுக்காக ஊழியம் செய்கிறவர்கள் சபையில் உள்ள விசுவாசிகளை கொள்ளையடிக்க பார்ப்பார் பெரிய மலை வீட்டில் போர்டு போட்டிருப்பாங்க திருடர்கள் ஜாக்கிரதை அது மாதிரி சபையில் ஒரு அவிக்குரிய போர்ட் இருக்கணும் திருடர்கள் ஜாக்கிரதை அவங்க என்ன திருட வருவாங்க மனுஷரை திருட வருவாங்க பைபிள் இருக்கு மனுஷரை திருடுவாங்க தேவனையே திருடுறவங்க இருக்கிறாங்க அப்புறம் இங்கே மனுஷரை திருட மாட்டாங்க அவங்க ஒரு பட்டையம் வச்சுருப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இச்சக வார்த்தை சிஸ்டர் யோ உங்களை மாதிரி பட்டு பட்ட முடியுமா உங்களை மாதிரி ஜெபிக்க முடியுமா உங்களை மாதிரி ஓ சண்டே கிளாஸ் எடுக்க முடியுமா எங்கள் சர்ச்சில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன் ஏதோ ஒன்று பேசுவாங்க ஒரு பட்டயம் பட்டயம் நான் எப்போவுமே ஈட்டி வாழுன்னு இருக்கும் இச்சக வார்த்தை இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய குடும்பத்தை கெடுக்க சில பட்டயங்கள் வரும் உங்கள் வேலையை கெடுக்க உங்கள் தொழிலை கெடுக்க சத்திருக்கள் எழும்புவார் நான் மாத்திரம் உண்மையாய் எந்த ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளேயும் போகாமல் கத்தருடைய பரிசுத்த நாளை பரிசுத்தமாய் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக நினச்சி அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து நமக்காக அவர் கொடுத்துருக்கிற ஆராதனை சபை கூடுகை அதை குறித்து ஒரு பயபக்தியாக இருப்போமானால் பிரியமானவர்களே நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஆயுதம் வாழ்க்கை வேலை ஸ்தலத்தில் எனக்கு விரோதமாக எவ்வளவோ ஆயுதம் எழும்பி இருக்குது எவ்வளவோ எழும்பி இருக்குது என்னுடைய ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கர்த்தர் என்னை நாட்டின தோட்டத்தில் உண்மையாய் நான் கனி கொடுத்தேன் எவ்வளவோ வெளி ஊழியங்கள் நான் பல பல முறை சிறந்த உச்ச உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறேன் ஒரு மாதத்தில் இருபத்தி ஆறு நாட்கள் நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் பொதுவாக இருபது நாட்கள் குறைந்ததில்லை ஒரு முறை இருபது நாட்களுக்கு குறைந்ததற்கு நான் அழுதுருக்கிறேன் ஆனாலும் கர்த்தர் என்னை வைத்திருந்த தோட்டத்திலே கடைசி நாள் மட்டுமாக எங்கள் பாஸ்டர்ஸுக்கு நான் உதவியாக இருந்தேன் அந்த சபையில் எந்த ஊழியத்தினாலும் செய்தேன் நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே முழு நேர ஊழியம் என்று வருவதற்கு முன்பாகவே நான் ஆசிரியராக வேலை செய்யும்போது சண்டே ஸ்கூல் எடுத்திருக்கிறேன் யூத் மீட்டிங் எடுத்திருக்கிறேன் விபிஎஸ் எடுத்திருக்கிறேன் பாஸ்டருக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன் பெரியமானவர்களே 
அன்றைக்கு பிலிவராக இருந்து ஏசியில் நான் அறிந்த மட்டும் பைபிள் ஸ்டடி எடுத்த நான் ஒருத்தன் தான் நான் டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆகிட்டேனால விபிஎஸ்லாம் எடுக்க மாட்டேன் நான் இப்போ ரொம்ப பெரியாள் ஆகிட்டேன் அப்படி நான் நினச்சது இல்லை நான் கன்வென்ஷன் ஸ்பீக்கர் அதனால் நான் சண்டே ஸ்கூல்லாம் இப்போ எடுக்கிறது இல்லைங்க அப்படின்னா இருந்தது இல்லை என் தலைமை சொல்கிறேன் கர்த்தர் நாட்டின தோட்டத்தில் நான் கடைசி நாள் மட்டும் கனி கொடுக்க கத்தர் கருப்பி தந்த எல்லா ஊழியங்களும் இல்லை பிரியமாலே நினச்சி சிரிப்பாக இருக்குது ஊழியத்துக்கு வரும் முன்பாகவே ஃபியூனல் சர்வீஸ் நடிச்சிருக்கேன் மேரேஜில் பேசியிருக்கிறேன் எல்லாவற்றிலும் கத்தர் பயன்படுத்த தாழ்மையாக சொல்கிறேன் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களை கொடுத்துருக்கிற சபை ஐக்கியத்தை குறித்து ஒரு பரிசுத்த உணர்வோடு பயபக்தியாக இருங்க அப்போ கர்த்தர் பிரியமாலே பட்டையும் உங்கள் தேசத்தில் உலாவுவதில் என்ன நடக்குமா ஏழாம் வசனத்தில் உங்கள் சத்துருக்களை துரத்துவீர்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு முன்பாக பட்டயத்தால் விழுவார்கள் உங்களில் ஐந்து பேர் நூறு பேரை துரத்துவீர்கள் உங்களில் நூறு பேர் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவீர்கள் உங்கள் சத்துருக்கள் உங்களுக்கு முன்பாக பட்டயத்தில் விழுவார்கள் அவங்க யாரும் உங்களுக்கு எதிரே நிற்க முடியாது ஐந்தாவது என்ன நன்மையா ஒன்பதாம் வசனம் நான் உங்கள் மேல் கண்ணோக்கமாயிருந்து உங்களை பல்லுகவும் பெருகவும் பண்ணுவேன் நான் உங்கள் மேல் கண்ணோக்கமாயிருந்து உங்களை பழுகவும் பெருகவும் பண்ணுவேன் அப்படி பழுகி பெருகும் போது என்ன ஆகுதான் பத்தாம் வருஷம் வாசிக்கிறோம் போன வருஷத்து பழைய தானியத்தை சாப்பிட்டு புதிய தானியத்துக்கு இடம் உண்டாகும்படி பழையதை விளக்குவீர்கள் அது என்னங்க அர்த்தம் அப்படின்னா போன வருஷம் நல்ல விளைச்சல் வந்தது நல்ல விளைச்சல் வந்தது அப்போ வீட்டில் மூட்டை கட்டி வச்சுருக்கிறீங்க அந்த வருஷம் வருஷம் அதை சாப்பிட்றீங்க நல்ல போதுமானது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் திருப்தியாக சாப்பிடுவீங்க நல்லா திருப்தியாக சாப்பிட்டு இப்போ அதுக்குள்ளே என்ன ஆகிப்போச்சு அடுத்த விளைச்சல் வந்துடுச்சு அடுத்த விளைச்சல் என்ன அழகாக இருக்க பாருங்க இப்போ அடுத்த விளைச்சல் வச்சுட்டு அதை கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைங்க அடுத்த விளைச்சல் வந்துடுச்சு த நெக்ஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் இஸ் கம் ஸோ வி டோன் என்ன ஸ்பேஸ் டு கீப் த நியூ கிரெயின்ஸ் புதிய ஆசீர்வாதத்தை வைக்கியா இல்லை மேலே என்ன பண்ணுறது யாருக்கா கொடுத்துருங்க நம்ம சபையில் நடந்த ஒரு சாட்சியை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பிரியமானவர்களே ஒரு ஐயா பயங்கரமான பிசாசின் பிடியில் இருந்தால் ஆச்சரியமாக அவங்க அந்த அம்மா மட்டும் கோயிலுக்கு வருவாங்க ஆச்சரியமாக கர்த்தர் ஒரு நாள் அவங்கள பிசாசின் பிடியிலிருந்து அந்த ஐயாவை விடுவிச்சேன் ரொம்ப பயங்கரமான விடுதலை ஆனால் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதுக்கு மாத்திரம் ரெண்டு பேரும் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க நானும் திரும்ப திரும்ப எடுத்து நல்ல கருத்து சபைக்கு வராங்க எடுத்துருவையா எடுத்துருவையா அப்புறம் ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் வந்து எடுத்தாங்க அவர் அதனால பயங்கர குடிகாரனாக இருந்தவர் ரொம்ப அழுக்காக இருப்பார் அரசாங்கத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் ரெண்டு பேரும் ஞானஸ்தான் எடுத்தாங்க அவர் லுங்கி கட்டிட்டு வந்தார் அப்படி யாரும் லுங்கி கட்டிட்டு வந்ததில் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு பழைய பேன்ஸை நம்ம போட்டுக்கிட்டார் அவர் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் ஞானஸ்தானத்துக்கு சொன்னீங்க நாங்கள் எடுக்கிறது கொஞ்சம் தயங்குனது எங்களுக்கு மாற்று உடை கிடையாது ஐயா மாற்று உடை கிடையாது என் ஒய்ஃபுக்கு யாராவது துணி எடுத்து கொடுப்பாங்க புது சாரி அப்படியே கொண்டு போய் நான் அடகு கடையில் வச்சுட்டு அந்த காசை வாங்கி குடிக்க போயிடுவேன் ஞானஸ்தான் நடு அவள் ஒரு துணியை துவச்சி பாதி துணியை உடம்பில் கட்டிட்டு மீதி காயிற வரைக்கும் காத்திருப்பா அது காஞ்ச பிறகு அதை உடம்பில் கட்டிட்டு மீதியை காய வைப்பாயா ஒரு சின்ன துணி வாங்கின பிறகு தான் நாங்கள் ஞானஸ்தானத்துக்கு வந்தோம் என்ன கண்கள்லாம் கலங்கிடுச்சு கொஞ்ச நாள் ஆசிரியர் வச்சாங்க ஒரு நாள் வீட்டுக்கு ஜபத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டேன் ஐயா நாங்கள் துணி வைக்க ஒரு பியூரோ வாங்கியிருக்கோம் ஐயா வந்து ஜபிங்க ஏன்னார் கண்கள்லாம் கலங்க நான் கத்த எப்படி ஆசிரியர் வச்சுட்டார் இந்த வீட்டில் போய் ஜபம் பண்ண பிரியமானவர்களே இந்த வருஷ கடைசியில் கொஞ்சம் பழைய துணிகளை கொண்டு வந்தார் பழைய துணிகளை கொடுக்க சொன்னார் அவர் அரசாங்கத்தில் வேலை பார்த்துருந்தார் இப்போ திருந்திட்டார் நல்ல வருமானம் ஐயா இந்த துணியெல்லாம் யாருக்காக கொடுக்கணா கொடுங்க 
பீரோவில் வைக்க இடம் இல்லையா பீரோவில் வைக்க இடம் இல்லையா அடுத்த வருஷம் புது துணி வாங்கிட்டு வந்து நம்ம சபையில் உள்ளவங்களுக்கு துணிகளை கொடுங்கய்யா என்று சொன்னார் உன் தேவன் உன்னை வாசீர் வதிக்கும் போது வைக்க இடம் இல்லை என்று சொல்லி பழையதை விலக்கி புதியதை நீ கொண்டு வருவாய் இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிற அதாங்க அவருடைய ஆசீர்வாதம் பிரியமானவர்களை அவர் உங்களை பிரியமானவர்களை பழுகி பெருக பண்ணும்போது போன வருஷத்து பழைய தானியத்தை சாப்பிட்டு புதிய தானியத்துக்கு இடம் உண்டாகும்படி பழையதை விலக்குவார்கள் ஏழாவது பிரியமான ஆறாவது உன்னோடு என் உடன்படிக்கையை திடப்படுது என்ன நான் உனக்கு செய்வேன்னு சொன்னனோ என்னென்னலாம் நான் உன் கூட இருந்து உனக்கு செய்வேன்னு சொன்னனோ அத்தனையும் கண்டிப்பாக நான் செய்வேன் நீ மாத்திரம் என்ன செய்யி விக்கிரகத்துக்கு மாட்டிக்காத நான் உன்னை விடுவிச்சிட்டேன் நீ போய் மாட்டிக்காத ஓய்வுனால பரிசுத்தமாக நேனே உனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆராதனை ஸ்தலத்தை குறித்து ஒரு பயபக்தி அந்த சபையை குறித்து அந்த சபை கொடுதலை குறித்து அங்கே உள்ள நீ காணிக்கை கொடுக்கறது காணிக்கை என்ன தானே போடாதீங்க உங்கள் காணிக்கை கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கணும் அவத அது நுகர்ந்து மகளணும் உங்கள் காணிக்கை கர்த்தருக்கு அரோசிக்கக்கூடாது அருவறுப்பாக இருக்கக்கூடாது அந்த காணிக்கை தொட அவர் கஷ்டப்படக்கூடாது பிரியமானது எனக்கே சில காணிக்கை எடுக்க பிடிக்கல அப்போ அவருக்கு அப்படியே இருக்கும் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த காணிக்கை நான் மனுஷன் நான் யோசிக்கிறேன் நான் அந்த காசுக்காக ஒளியும் செய்கிறேன் அப்படி தூக்கி போட்டு போகிறாங்களே அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் அவர் யோசிக்க மாட்டாரா பயபக்தியாக இருங்க அது சபையை குறித்து கத்திரவங்களை கொடுத்துருக்கிற ஆராதனையை குறித்து பிரியமாலை கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களோடு பண்ண எல்லா உடன்படிக்கையும் திட்டப்படுத்துவார் பிரியமாலை கடைசியாக பன்னிரெண்டாம் பதினோராம் வசனம் வாசிக்கிறோம் உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன் லாவற்றுக்கு மேலாக உங்கள் நடுவில் உங்கள் வீட்டில் நான் குடியிருப்பேன் நான் வசிப்பேன் வந்து போக மாட்டேன் இதை நீ ஜோம் பண்ணும்போது வந்துட்டு போக மாட்டேன் பிரியமா என்னவர்களே உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்தில் நான் ட்வெல் பண்ணுவேன் ஐ வில் லிவ் ஐ வில் ட்வெல் ஐ வில் ஹேவ் மை ட்வெல்லிங் அது இன்னும் மூல பாஷையில் எப்படி தெரியுமா ஐ வில் ஹேவ் மை சிட்டிங் என் உட்காருதல் அந்த உட்காருதல் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நம்முடைய வீட்டில் அவர் சிம்மாசனம் அமைத்து உட்காருவா அவருடைய த்ரோன் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் குடிசையாக இருக்கட்டும் பரவாயில்ல உங்கள் வீட்டில் அவருடைய சிங்காசனம் இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் துதி இருக்குது உங்கள் வீட்டில் ஸ்தோத்திரம் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் தேவனுடைய கற்பனைகள் கற்பனைகளை நிறைவேற்றுறீங்க அவருடைய ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்கிறீங்க உங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்கிற சபையை கொடுத்த ஒரு பக்தி வைராக்கிய உங்களுக்கு இருக்குது பிரியமல்லை கற்றருக்கு உண்மையாக இருக்கிறீங்க அவருடைய கற்றலைகள் கற்பனைகளை கை கொள்கிறீங்க உங்கள் வீட்டில் அவர் தன்னுடைய பிரியமான உள்ள சிங்காசனத்தை வைப்பார் ஐ வில் டுவெல் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வில் சிட் எவ்வளோ உட்காருவார் சிம்மாசனம் அமைத்து உட்காருவா பிரியமான உள்ள கத்துடைய ஸ்தாம பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்ட ஏன் தெரியுமா அவர் சொல்கிறத தொடர்ந்து என் ஆத்மா உங்களை அரோசிப்பதில்லை தேவனுக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்கு அவருடைய மனசு அவருடைய ஆத்மா அந்த ஆத்மாவில் தான் அவர் கிரிய செய்கிறார் அந்த ஆத்மா உங்களை நினைச்சிக்கி உங்களை இட் வில் நாட் டிஸ்பைஸ் யூ உங்களை அற்பமாக நினைக்காது நீங்கள் ஏழை பணக்காரங்க அப்படிலாம் நினைக்காது நீங்கள் என் பிள்ளை என் வசனத்துக்கு கீழ்படுறீங்க என்னுடைய ஓய்வு நாள் பரிசுத்தமாக நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த சபையை கொடுத்த ஒரு பக்தி வயிறாக்கி உங்களுக்கு இருக்குது நான் நடத்துகிற பார்த்து பிரியமான நபர்களே கற்று எல்லா இடத்துலையும் ஆனால் கற்றுறவங்களை எங்கே நடத்துகிற எங்கே வைத்திருக்கிறார் கற்றுத்த முடிய அனாதி தீர்மானத்தின்படி நம்ம நடத்துவார் ஆனால் கர்த்தர் என்னங்க வைத்திருக்கிறார் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு வேணும் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி வேணும் பிரியமா லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்படி நம்ம இருக்கும்போது அவர் ஏன் நம்மளை ஆரோசிக்கணும் ஒய் ஷுட் ஹீ டிஸ்பைசஸ் ஹீஸ் ஹாப்பி 
அவருடைய பிரமாணங்களை கை கொள்கிறோம் அவர் விரும்புகிறபடி ஜீவிக்கிறோம் அவர் விரும்புகிறபடி நம்ம பரிசுத்தத்தினால் அலங்கரிக்கிறோம் அவருடைய ஆவியின் கிரியனால் நம்முடைய மனம் புதிதாகிறதுனால நம்ம மருவமாகிறோம் தேசத்தில் துஷ்டம் இருக்கம் இல்லை பட்டயம் இல்லை அவரே நம்மளை அரோசிக்கணும் நான் உங்களை அரோசிப்பதில்லை நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி ஆளுகை செய்து எதோ அவர் கட்டப்பட்டவர் அல்ல நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்கள் தேவனாக இருப்பேன் உங்களுக்கு எல்லாமா இருப்பேன் அல்லது உங்களுக்கு தலைவனாக இருப்பேன் உங்களுக்கு தலையாக இருப்பேன் உங்களுக்கு எல்லாமா இருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாக இருப்பீர்கள் அண்ட் யூ ஷால் பி மை பீப்புள் அப்போ தான் சொல்கிறார் நீங்கள் எகிப்தியருக்கு அடிமையாயிராத படிக்கு நான் அவர்கள் தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி அடிமைத்தனத்தினாலே வளைந்து போயிருந்த பிரியம்மானவர்களே உங்களுடைய முதுகை நுகத்தடிகளெல்லாம் முறித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கர்த்த நீங்கள் மாத்திரம் பிரியமானவர்களே அவருக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டை உண்டாக்காதீங்க டோன்ட் மேக் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஃபார் ஹிம் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க நினையுங்க ரிமெம்பர் டு அப்சர்வ் த லார்ட்ஸ் டே ஹோலி அவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆராதனை முறைமைகளை குறித்து ஒரு பயபக்தியாக இருங்க காணிக்க கொடுப்பது திருவருந்தில் பங்கு பெறுவது ஆராதனைக்கு குறித்த நேரத்துக்கு முன்பாக வருவது ஆராதனையில் உட்கார்ந்துருப்பது அந்த ஆராதனை ஸ்தலத்தில் ஒரு பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்வது வீடுகளில் ஜபிக்கும் போது கூட அங்கே ஒரு தெய்வ சமூகம் பைபிள் வாசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் பெரிய மாணவர்களை பெற மாதிரியான மக்கள் அவங்க பைபிளை அவங்களுடைய வேதத்தை தொட பயப்படுவாங்க அவ்வளோ பயபக்தி வச்சு வாசிப்பாங்க ஒரு ஸ்டாண்டில் வச்சு வாசிப்பாங்க நம்ம விரலால் அந்த பக்கங்களை திருப்பக்கூடாதுன்னு அதை திருப்பதற்கு ஒரு குச்சி வச்சுருப்பாங்க நம்ம இதை விக்கிரகமாக்கல ஆனால் வேதத்தை வாசிக்கும் போது பெரியம சாங்கபோகமாக வாசிக்க முடியாது ஒரு வேலை ஆன்லைனில் பெரிய மலை லாக்டவுன் பீரியட்லாம் ஆன்லைனில் நாங்களும் ஆன்லைனில் பங்கு பெறுவோம் என் வேதாகம பக்கத்தில் இருக்கும் என்னுடைய மெசேஜ் நோட் புக் பக்கத்தில் இருக்கும் ஆன்லைனில் உட்காரும்போதும் பாஸ்டர்மா முக்காடு போட்டு உட்காருவாங்க பாஸ்டர்மா தான் ஜெபத்தை நடத்தும்போது ஆறாவது நடத்தும்போது நம்ம எல்லாம் எளிமின் என்று பாடுவோம்பாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எளிமின் நிற்போம் அவங்களும் எளிமின் நிற்பாங்க நம்ம அந்த வேலையில் உங்களுடைய டிவைஸ் டிவியோ லேப்டாப்போ ஐபேடோ இல்லைன்னா டேப்லெட்டோ இல்லைன்னா ஒரு ஃபோனோ ஆனால் அங்கே தெய்வ சமூகத்தில் இருக்கிற பயம் இருக்குமானால் அதற்குரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீட்டில் தொழுது கொள்ளலாமா தொழுது கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை வரும்போது தொழுது கொள்ளுங்க ஆனால் அங்கேயும் அதை ஒரு ஆராதனையாக நினைக்கிற ஒரு கிருப்பை வேண்டும் நமக்கு விடுதலை இருக்கும் போது நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறதும் சரி கிடையாது பிரியமானவர்களே அப்படி இருக்கும்போது கத்திரி ஏற்ற காலத்திலே மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார் தேசத்தில் வீட்டிலே குடும்பத்தில் சமாதானத்தை கற்றலிடுகிறார் துஷ்ட மிருகங்கள் நம்முடைய குடும்பத்தில் இராதபடிக்கு அசுத்தாவியின் கிரியைகள் இராதபடிக்கு அதை ஒளிய பண்ணுகிறார் பட்டயம் உங்கள் தேசத்தில் உள்ளாவதில்லை சத்துக்களுடைய கிரியைகள் அவங்களுடைய இச்சக வார்த்தைகள் கோப வார்த்தைகள் சாட்டை அடிகள் உங்களுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்வதில்லை அவர்களை அழிப்பீர்கள் நான் உங்கள் பேரில் கண்ணோக்கமாக இருந்து உங்களை பழுகவும் பெருகவும் பண்ணுவேன் கத்த நம்மை பழுகி பெருக பண்ணுவேன் பெரிய மாதிரியே பழையதை பழைய தானியத்தை சாப்பிட்டு திருப்தியாக சாப்பிட்டு புதிய தானியத்துக்கு இடமில்லாமல் பழையதை விளக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நிறைவை கற்றலையிடுவார் உங்களோடு என் உடன்படிக்கையை திடப்படுத்துவேன் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கணும் எல்லாவற்றையும் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவேன் உங்கள் நடுவில் என்னுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கும் நான் உங்களை அரோசிக்க மாட்டேன் உங்கள் மத்தியில் உலாவுவேன் உங்களுக்கு நான் சொன்ன வாக்கு தத்துவங்களெல்லாம் நிறைவேற்றுவேன் நான் உங்களுக்கு எல்லாமா இருப்பேன் உங்கள் தேவனாக இருப்பேன் பெரிய மலை யார் சொல்கிறா இப்போ உங்களை விடுவித்து நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணி இருக்கிறவர் சொல்லுகிறா துணை நின்று பெரிய காரியங்களை செய்வார் நம்ம ஜவம் பண்ணுவோமா இருக்க இடங்கள் எளிமின் இல்லைங்க இந்த கிருபையை மட்டும் கத்தடத்தில் கேளுங்க கிருபையின் தேவனை பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவரே இந்த கிருபை எங்களுக்கு பெருக பண்ணுங்கப்பா என்ன கிருபை ஆண்டவரே உமக்கு சப்ஸ்டிடியூட் உண்டாக்கக்கூடாது எல்லாம் செப்பீங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையும் உமக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டை நாங்கள் உண்டாக்கக்கூடாது ஆண்டு பிறகு அதை நமஸ்கரிக்க வேண்டாம் அதை வைக்கவும் வேண்டாம் நான் நமஸ்கரிக்கலை சும்மா வச்சுருக்கிறேன் அப்படி ஆண்டே வேண்டாங்க எனக்கு ஆண்டவர் போதும் ஆண்டு எனக்கு எல்லாத்தையும் செய்வார் ஆண்டு எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வார் எனக்கு போதுமானவராக இருக்கார் 
அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்க குறிப்பாக ஓய்வு நாளை குறித்து பயபக்தியாக இருங்க அதை கத்தருடைய நாள் என்று நினைங்க அது ஹாலிடேன்னு நினைக்காதீங்க ஹோலிடேன்னு நினைங்க அவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து ஒரு பக்தி வயராக்கியாக இருக்கட்டும் அதை பரிசுத்த கொலைச்சலாக்காதீங்க இப்படி நீங்கள் செய்யும்போது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ப்ரைஸ் யூலா ப்ரைஸ் யூலா நான் உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் எல்லாரும் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் அன்றவரே இந்த வாக்கு தத்தங்களெல்லாம் எங்களில் எங்கள் குடும்பத்திலும் வந்து நிறைவேறட்டும் என்று கேளுங்க பலிக்கட்டும் என்று கேளுங்க பலிக்கட்டும் என்று கேளுங்க ஊரமான மாற பாஷன மாறவா குடும்பத்தில் கத்த சமாதானத்தை கற்றுழட்டும் ஏற்ற வேலையில் சகாயம் பண்ணட்டும் ஊர மாற பாஷங்கரவா ஹல லூயா ஹல லூயா துஷ்ட மிருகங்களை விளக்கட்டும் துஷ்ட மிருகங்களை விளக்கட்டும் குடும்பத்தில் பட்டயம் உலாவ கூடாது மனதை கிழிக்கிற வார்த்தைகள் குடும்பத்தை பிரிக்கிற வார்த்தைகள் ஊர பிள்ளைகளை பிரிக்கிற வார்த்தைகள் வரக்கூடாது பட்டயம் வரக்கூடாது ஐயா பட்டயம் வரக்கூடாது அது இச்சக வார்த்தையோ இல்லைனா அன்றவரே இருதயத்தை கிழிக்கிற வார்த்தையோ குடும்பத்தை நிர்மலமாக்குகிற பட்டயம் வரக்கூடாது அன்றவரே பட்டயம் வரக்கூடாது எந்த உருவத்திலையும் பட்டயம் வரக்கூடாது ஏசுவி நாமத்திலே கடிந்த புறப்படுத்துகிறேன் நன்றி அன்றவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவரே நம்முடைய பிள்ளைகளை பல்லுகி பெருக பண்ணுங்க ஐயா பல்லுகி பெருக பண்ணுங்க எல்லாவற்றிலையும் ஒரு பெருக்கத்தை கற்றலைடுங்க வருமானத்தில் பெருக்கத்தை கற்றலைடுங்க சந்தோஷம் சமாதானத்தில் பெருக்கத்தை கற்றலைடுங்க ஆண்டவரே மக்க நன்றி மக்க நன்றி மக்க நன்றி நம்முடைய பிள்ளை எங்களோடு கூட நீ தங்கி வாசம் பண்ணி உலாவி உங்களுடைய சிம்மாசனம் அமைத்து எங்கள் மேலே பெரியமாக இருந்து உடைய உடன்படிக்கையை திட்டப்படுத்தும் சபை ஆசீர்வதி இந்த ஆசீர்வாதத்தை நிறைவோடு கூட அன்றவரே நாங்கள் கடந்து போக உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்